பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது ஃபோர்ஸ் அனாலிசிஸ் இதில் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோவை ஒரு டெஃபினேஷன் நான் கேட்டிருக்கேன் டிஃபைன் டி ஆலம்பர்ட்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் இந்த டி ஆலம்பர்ட்ஸ் ப்ரின்ஸிபல்ங்கிறது கேட்காத டிஓஎம் கொஸ்டின் பேப்பரே இருக்காது அல்ல ஒரு இன்டர்வியூவில் கேட்காமல் இருக்கவே மாட்டாங்க நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் எப்படி நீங்கள் தரவாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்களோ அதே மாதிரி டி ஆலம்பர்ட்ஸ் ப்ரின்ஸிபல்ங்கிறதையும் நீங்கள் டெஃபினட்டாக நல்லா தரவாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஓகே இப்போ நான் அந்த இதை உங்களுக்கு நல்ல டீட்டெயிலாக சொல்லித்தர்றேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதே மாதிரி சயின்டிஸ்ட் பேர்கள்லாம் வரும்போது நான் அவங்கள பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில் சொல்கிறது வழக்கம் இன்னும் கிளாஸ் ரூம்லலாம் நான் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கூட அவங்களுடைய பர்சனல் லைஃப் இதெல்லாம் சொல்லுவேன் இங்கே நமக்கு அந்த அளவுக்கு நேரம் இல்லை ஆனாலும் இவர் வந்து ஃப்ரெஞ்சு சயின்டிஸ்ட் இவர் வந்து செவன்டீன் செவன்டீன்லேருந்து செவன்டீன் எயிட்டி த்ரீ வரையிலும் வாழ்ந்திருக்கிறாரு டி ஆலம்பர்ட்ஸ் ப்ரின்ஸிபல்ங்கிறது மட்டும் இல்லை நிறையா கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு இவர் வந்து ஃபிசிக்ஸில் மெக்கானிக்ஸில் ஈவன் இது தவிர மியூசிக் இதில் கூட சில இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு அதனால் இவர் வந்து ரொம்ப வெர்சட்டாயில் ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவருடைய பர்த் இயரை பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் செவன்டீனாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இருக்கிறோம் அப்போ ஏறக்குறைய த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு முன்னால் இவர் பறந்திருக்கிறாரு இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி எதுவுமே இல்லாத சமயத்திலேயே அவர் ஏகப்பட்டதை கண்டுபிடிச்சி நமக்காக கொடுத்துருக்குறாரு இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸில் இன்னும் இந்த இது யூஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்குது நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் மாதிரிய டி ஆலம்பர்ட்ஸ் மோஷன் லா கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு டி ஆலம்பர்ட்ஸ் ப்ரின்ஸிபல்ங்கிறது நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன்லேருந்து தான் இந்த இதை டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கிறாரு ஒரு டூ மார்க் ஃபோர் மார்க் கொஸ்டினாக இருந்தால் எப்படி எழுதணுங்கிறதெல்லாம் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் முதல்ல இந்த கான்செப்டை நல்லா புரிஞ்சுக்கிடுவோம் ஓகே இப்போ இந்த டி ஆலம்பர்ட்ஸ் ப்ரின்ஸிபல்குள்ளே நுழையிறதுக்கு முன்னால் நம்ம வந்து நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷனை கொஞ்சம் இது வரல நீங்கள் நைன்த்து டென்த்துலேருந்து கூட படிச்சுக்கிட்டே வந்திருந்திருப்பீங்க இப்போ மறுபடியும் அதை கொஞ்சம் ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கிடுவோம் இந்த இதை எப்படி அந்த இதிலேருந்து இந்த ப்ரின்ஸிபல் கொண்டு வந்தாருங்கிறதையும் நம்ம ரிலேட் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து வேரியஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு சே இது வந்து எஃப் ஒன் இது எஃப் டூ இது எஃப் த்ரீ இப்படி வேரியஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் பண்ணுது ஒரே இடத்துல அப்போ இதுக்குன்னு ஒரு ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த இதை நம்ம சிம்பிளாக இந்த இடத்துல வச்சுக்கிடும் இது வந்து ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷனில் நியூட்டன் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த சம்மேஷன் ஆஃப் ஆல் ஃபோர்ஸஸ் ஈஸ் ஈக்குவல் டு மேஸ் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய மேஸ் எம்னு வச்சுக்கிடுவோம் இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுறதுனால இது வந்து இந்த டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுற டைரக்ஷனில் ஆக்சிலரேஷன் ஏங்கிற ஆக்சிலரேஷனில் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கிடுவோம் தட் ஈஸ் ஏ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயரில் அப்போ இது என்ன ஆகுது மேஸ் இன்ட்டு ஏ இதுதான் நியூட்ரன்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் இதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லையே சந்தேகம் இல்லை டி ஆலம்பர்ட்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன இது கொடுத்தார் இது வந்து டைனமிக்காக இருக்கிற ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கிறாப்புல நம்ம சால்வ் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு அது என்ன கொடுத்தாரு இப்போ பார்ப்போம் இப்போ பாரு அவர் டி ஆலம்பர்ட்ஸ் வந்து இதை பூராத்தையும் ஒரே சிஸ்டமாக எடுத்துக்கிட சொல்லிட்டார் இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளே தான் இந்த மேக்ஸ் இருக்குது இதில் வேரியஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அதனுடைய சம்மேஷன் வந்து சிக்மா எஃப்ஆர் இருக்குது இது வந்து ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப்ஆராக இருக்குது இந்த எஃப்ஆர் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் தான் இந்த மேக்ஸ் வந்து ஏங்கிற ஆக்சிலரேஷனில் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இந்த இதை டைனமிக்காக இது மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும்போது இதில் இருக்கிற ஆக்சிலரேஷன் ஃபோர்ஸு வெலாசிட்டி எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது சிரமமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஏங்கிற ஆக்சிலரேஷனில் அதே மாதிரி போகட்டும் இதே மேஸ் இது 
அப்போ இந்த சிஸ்டத்துக்கு ஆப்போசிட் அதே சமயத்தில் இந்த எந்த டைரக்ஷனில் போச்சா அதுக்கு கரெக்டாக ஆப்போசிட்லேயும் நியூமெரிக்கலாக கரெக்டாக இதே இது எம்ஏ மேஸ் இன்ட் ஆக்சல்ரேஷன் மேஸ் இன்ட் ஆக்சல்ரேஷனை நம்ம கொடுத்தோம்னா கொடுத்தோங்கிற இந்த ஃபோர்ஸுக்கு வந்து அவர் ஃபோர்ஸ்னு கொடுக்கல இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்குறாரு இனர்ஷியல் ஃபோர்ஸ் இப்படி ஒரு இனர்ஷியல் ஃபோர்ஸுங்கிறத நம்ம இமேஜ் பண்ணி இதுக்கு கரெக்டாக ஆப்போசிட்டில் ஈக்குவலாக நம்ம கொடுத்தோம்னா அது வந்து ஸ்டாட்டிக்கல் ஈக்குலிப்ரியத்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸ்டாட்டிக்கல் ஈக்குலிப்ரியத்தில் என்ன நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இதை தான் பார்த்துருக்குறோம் அதில் வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் ஆல் ஃபோர்ஸஸ் சுட் பி ஜீரோன்னு பார்த்தோம் சம்மேஷன் ஆஃப் ஆல் டார்க் சுட் பி ஜீரோன்னு பார்த்தோம் இந்த ரெண்டும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அது ஸ்டாட்டிக்கலாக யூக்லிப்ரியத்தில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதே இது இப்போ மறுபடியும் வந்துருச்சு அது எப்படி வந்திருக்குங்கிறத இந்த ஃபார்முலாலேயும் பார்ப்போம் இந்த இது தான் அவர் கொடுத்த ப்ரின்ஸிபல் அந்த ப்ரின்ஸிபல் எப்படி எழுதணுங்கிறத பார்ப்போம் அவர் கொடுத்த ஃபார்முலா வந்து நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் வந்து எப்படி இந்த ஃபார்முலாவாக மாறுச்சுங்கிறதையும் இப்போ பார்ப்போம் ஓகே இப்போ பாரு தி ஆலம்பர்ட்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் ஸ்டேட்ஸ் தட் இந்த இனர்ஷியா ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் டார்க்ஸ் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் டார்க்ஸ் தான் என்னது மைனஸ் எம்ஏ இது வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது மைனஸ் ஆர் மைனஸ் எம்ஏ அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் டார்க்ஸ் இதுதான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் டார்க்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் ஏ பாடி டுகெதர் ரிசல்ட் ஸ்டாட்டிக்கல் எக்லிபிரியம் இந்த இனர்ஷியா ஃபோர்ஸும் இதில் இருக்கிற டார்க்கும் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் அண்ட் இனர்ஷியா டார்க்கும் இதில் இருக்கிற ஏற்கனவே ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற இனர் ஃபோர்ஸஸும் வேரியஸ் ஃபோர்ஸஸும் வேரியஸ் டார்க்கும் எல்லாம் சேர்த்தோம்னா அதனுடைய சம்மேஷன் வந்து ஜீரோவாக இருந்துக்கும் அப்படி ஜீரோவாக இருக்கிறது என்னது ஸ்டாட்டிக்கல் ஈக்லிபிரியம் இது எப்படி அரைவ் பண்ணார் இப்போ பாரு இந்த இது இருக்குது சிக்மா எப்சிக்வல் டு எம்ஏ இப்போ இந்த தான் இங்கே இந்த ப சைடு கொண்டு வந்துட்டார் சிக்மா எஃப் மைனஸ் எம்ஏ சிக்வல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த இது என்னது இது ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் தான் என்னதுன்னு சொல்கிறாரு அவர் இனர்ஷியல் ஃபோர்ஸும் சொல்கிறார் இந்த இனர்ஷியல் ஃபோர்ஸும் இதையும் நீ சிக்மா பண்ணேனா எல்லாத்தையும் கூட்டினா உனக்கு வந்து ஜீரோ தான் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அது தான் இங்கே இருக்குது ஃபோர்ஸ் ஏற்கனவே ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஃபோர்ஸு இது இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் அவர் இமேஜ் பண்ண சொன்ன இனர்ஷியா ஃபோர்ஸு இது எல்லாம் சம் பண்ணோம்னா ரெண்டையும் சம் பண்ணோம்னா இது ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் இது ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் இது எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸு இது வந்து இனர்ஷியல் ஃபோர்ஸு ரெண்டையும் சம் பண்ணோம்னா அது வந்து சிக்மா எஃப் சிக்வல் டு ஜீரோ ஆயிட் இது தான் அவர் சொன்னது இப்போ ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி இது வந்து டார்க் டார்க்குங்கிறது என்ன ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி இது என்னது இனர்ஷியா டார்க் இனர்ஷியா டார்க்கில் இது ஐங்கிறது என்னது மாஸ் மூமெண்டம் ஆஃப் எனர்ஷியா ஆல்ஃபாங்கிறது என்னது ஆங்குலர் ஆக்சல்ரேஷன் இது இனர்ஷியா டார்க் இது டார்க் இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஏன் மைனஸ் இருக்குது இங்கே நம்ம மைனஸாக தான் இமேஜ் பண்ண சொல்லியிருக்கிறார் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கார் அப்போ இது ரெண்டையும் சமேஷன் பண்ணும்போது என்னது போடணும் ஜிக்மா டி சிக்வல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த ரெண்டு இதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அது வந்து என்னது ஸ்டாட்டிக்கல் யூக்லிப்ரியம் நம்ம வந்து டைனமிக் யூக்லிப்ரியம் அது இதுன்னு சொல்லி ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகவே வேண்டியதில்லை ஸ்டாட்டிக் யூக்லிப்ரியமாக நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தையே சால்வ் பண்ணி கொண்டு போகலாம் அதனால் இவர் கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் இந்த ப்ரின்ஸிபலை சொன்ன பிறகு தான் இந்த டைனமிக் ஈக்லிப்ரியங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாகிடுச்சு டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப வேகமாக டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்மை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனால்னா இந்த வெக்டார் சம் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் அப்பான் த சிஸ்டம் ஆஃப் ரிஜிட் பாடி இஸ் ஜீரோ இது தான் ஆல் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் இது வந்து இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் அதுதான் இவர் 
இமேஜ் பண்ண சொன்னால் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் அதே மாதிரி வெக்டார் சம் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ்டர்னல் மூமெண்ட்ஸ் மூமெண்ட்ஸுங்கிறது தான் என்னது டார்க் இது வந்து ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் எனர்ஷியா டார்க் எனர்ஷியா டார்க்குங்கிறது ஐ இன்ட்டு ஆல்ஃபா ஆக்டிங் அப்பான் த சிஸ்டம் ஆன் ஏ ரிஜிட் பாடி இஸ் ஆல்சோ செப்பரேட்லி ஜீரோ இதையும் இதே மாதிரி நீங்கள் வெக்டார் இதில் மைனஸ் ப்ளஸ்லாம் போட்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா இதே மாதிரி ஜீரோ ஆகிரும் இப்படி ஜீரோ ஆகிடுச்சின்னா அது வந்து ஸ்டாட்டிக்கல் யூக்ளிபிரியத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இன்றைக்கி ஈஸியாக கால்குலேஷன்ஸ்லாம் போடலாம் ஓகே இந்த இதை எப்படி எழுதணும்னு இதையும் எழுதிட்டு இதை எழுதி இதே மாதிரி ஒரு சின்ன டயக்ராம் போட்டேன்னா உனக்கு வந்து டூ மார்க்கோ த்ரீ மார்க் ஃபோர் மார்க் ஃபுல்லாக கிடைக்கும் இதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இது இருக்குது மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இருக்குது அதனால் இந்த லைன் எழுதி இதை எழுதி இதையும் போட்டேனாலே போதுமானது ஓகே இப்போ முதல்ல புரிஞ்சுருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் டி ஆலம்பர்ட்ஸ் ப்ரின்ஸிபலுடைய அட்வான்டேஜ் என்னது டைனமிக்காக யூக்ளிபிரியத்தில் இருக்கிறது பூராமே நம்ம ஸ்டாட்டிக்கல் யூக்ளிபிரியமாக கன்வெர்ட் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏ யூ மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க எதையும் விடுதல் பண்ணாதீங்க விடுதல் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் கட்டாயமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதை பாருங்கள் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ